फ्रेंड्स वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली शिमला से नालधेरा तक का सफर बहुत मजेदार रहा लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम नालधेरा से निकले और फागू में हमने होम स्टे किया इस सफर में हमने फागू वैली की खूबसूरती देखी चायल पैलेस भी गए और हिमाचली फूड भी एक्सप्लोर किया मैं फागू होमस्टे में पहुंच चुका हूं अपने लिए खाना भी आ चुका है यहां पर सब कुछ ट्रेडिशनल है कुकिंग मेथड और ये चूल्हा आप जो सामने देख रहे हो ये चूल्हा भी ट्रेडिशनल है अंदर लकड़ी है यहाँ पे गरमाइश हो रही है यहाँ से धुआं बाहर जाएगा और इस समय मैं किचन में बैठ के खाना खा रहा हूँ साथ में दो चीज़ें खाने में इसका नाम है बाड़ी और इस चीज़ का नाम है लाफी बाड़ी मैंने बनते हुए देखा घी पानी आटा तीनों को कंबाइन करके हीट किया और उसको मिक्स करते गए और उसके ऊपर से शक्कर ऐड करी तो ये कह सकते हैं आटे का हलवा इसको खाने का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है घी के साथ ऐसा मेरे को इन्होंने बताया कि इसको एनर्जी फूड कह सकते हैं तो जो प्रेगनेंसी में लेडीज होती है उनको ये फूड दिया जाता है खाने के लिए जिससे उनको एनर्जी मिलती है नाइस इस तरह का हलवा लोडेड विद घी श्योरली मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये बाथू है मैंने इनसे सेपरेटली लिया वीडियो में दिखाने के लिए इसको मैंने बनते हुए देखा इसको पहले रोस्ट करते हैं कढ़ाई में तो इसका कलर वाइट हो जाता है उसके बाद एक सेपरेट बर्तन में पानी बॉईल किया रोस्टेड बाथू को ट्रांसफर किया उस बर्तन में ऊपर से शुगर ऐड करी उसको घुमाया और ये चीज तैयार इसका नाम है लाफी अब ये बने हुए हो गए हैं तीन चार मिनट इसको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि गरम गरम खाना है इसको आधे घंटे बाद भी गरम करके खाया जा सकता है लेकिन टेस्ट एंजॉय करना है तो इसमें भी घी जाएगा अच्छा यहां बैठने से ना भी बाहर मौसम ठंडा है तो काफी हमको सेक भी मिल रही है इस चूल्हे की मदद से बाथू को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझको नहीं मालूम लेकिन ये भी एक किस्म का हलवा ही है अगर आप जानते हो कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो कमेंट में जरूर बताना टेस्ट तो ऑफ कोर्स मीठा है चीज इतनी जबरदस्त है इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं बता पा रहा आ, मुझे वो अच्छा लगा लेकिन यह बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पर साकेत होमस्टे फागू में रुका मेन रोड से हमको दो किलोमीटर अंदर आना पड़ा अभी सुबह मैं देख रहा हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा है सामने एप्पल के ट्रीज हैं इनके खुद के फार्म्स हैं ट्री के ऊपर इन्होंने नेट डाल रखा है जिससे कि ओ से एप्पल डिस्ट्रॉय ना हो डैमेज ना हो एप्पल का हाजला सीजन अगस्त और सेप्टेम्बर में अभी हम अप्रैल के अंदर हैं स्टे मेरा काफ़ी कम्फर्टेबल रहा तीन रूम्स जैसे मैंने आपको बताया है इनके पास ओनली ऑन दी फ्लिप साइड ये बात है कि इनके पास बाथरूम और टॉयलेट शेयर्ड है तो मैंने ओनर से बात करी तो वो कह रहे हैं कि अभी हम एक दो एक्स्ट्रा बाथरूम और टॉयलेट्स बनवा रहे हैं दैट्स ऑन दी दैट्स दी ओनली थिंग ऑन दी फ्लिप साइट टैरिफ यहाँ पर अगर ऑफ सीजन हो तो 1500 से 2000 के बीच में होता है सीजन में 2000 से 2500 के बीच में लोग बुकिंग ओयो से करा सकते हैं मैंने बुकिंग इनको डायरेक्टली फ़ोन करके करवाई मुझको टैरिफ यहाँ पर फिफ्टीन हंड्रेड पड़ा क्योंकि इस समय ऑफ सीजन है सीजन आने में पंद्रह दिन बाकी है आज का ब्रेकफास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट में जौ की खीर खाने वाला हूँ हम सब जानते हैं कि चावल से खीर बनती है जौ से खीर का मेरा पहला एक्सपीरियंस है अभी मैं नीचे फार्म से ये तोड़ कर लाया ये जो है ये कैटल फीड के लिए जौ को ग्रो करते हैं इस समय मेरे पास सामने कटोरी में जौ पड़ी हुई है जो निकली हुई है इस जौ का बनाया गया आटा उस आटे को छान लेने के बाद खीर तैयार करने के लिए एक पैन में डाला इन्होंने प्योर घी उसके ऊपर भुना उस आटे को मिक्स करके पांच से सात मिनट तक थोड़ा सा पानी ऐड किया और दो या तीन मिनट के बाद दूध ऐड किया खीर बनाने के लिए भूनते गए भूनते गए और लास्ट में शुगर ऐड करी जो कि खीर तैयार इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे मुश्किल काम है वो है जो का आटा निकालना जिसकी वजह से 
आजकल लोगों ने ये जौ की खीर खानी कम कर दी है एक जमाना था हिमाचल के अंदर बहुत लोग खाते थे इसके टेस्ट को समझने के लिए जो के आटे का टेस्ट समझ में आना चाहिए पॉइंट नंबर वन मेरा पहला एक्सपीरियंस है मल्टीपल टाइम्स खाना पड़ेगा टेस्ट को डेवलप करने के लिए हेल्दी स्टफ नो डाउट ऑन दैट इसके अंदर सिर्फ मेरे को थोड़ा सा ना खाते हुए लम्स की फीलिंग आ रही है तो लम्स शायद नहीं होते अगर उसको थोड़ा सा और अच्छे से भून लेते क्योंकि बनाने में इन्होंने चम्मच से भूना तो कह रहे थे कि कटछड़ी यूज करते तो लम्स शायद नहीं बनते दूसरी बात इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं जैसे हम खीर को गर्म भी खाते हैं खीर को ठंडा ठंडा भी खाते हैं बट यस आई एम हैप्पी ये मैंने कुछ नया ट्राई किया हेयर एट फागू इस समय हम फागू होमस्टे से कुफरी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से कच्चा पक्का रास्ते से बाहर मेन रोड पे हमें दो किलोमीटर लगेंगे पहुंचने में कुफरी आगे चार किलोमीटर फागू में हर जगह सीनिक व्यू काबिल तारीफ है कहीं पर भी आप रुक जाओ और वैली का नज़ारा देखो दूर दूर तक पहाड़ दिखते हैं ग्रीनरी दिखती है पेड़ दिखते हैं मज़ा आ रहा है पूरा सीनिक व्यू इन्जॉय करने में फागू और कुफरी के बीच में काफ़ी जगह एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे सामने एडवेंचर रिजॉर्ट है थोड़ा आगे चलकर हम देख रहे हैं हिप्पे फूर रहे थोड़ा और आगे गाड़ी चली तो एक्सट्रीम एडवेंचर यहाँ चल देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है मैंने भी इनसे समझा एक्टिविटीज के बारे में तो ये पूरा चार्ट है अगर यहाँ पर छह एक्टिविटीज करें मर्ज करके तो उसका चार्ज है बारह सौ रुपए और अगर सिर्फ एक एक्टिविटी मेरा मन है फ्लाइंग फॉक्स करने का तो कितना फोर हंड्रेड रुपीज फोर हंड्रेड रुपीज इसकी टोटल लेंथ दो सौ मीटर है सेंटर से नीचे रोड का डिस्टेंस देखेंगे हाइट तो लगभग सत्तर से अस्सी फुट है ये हम अब निकल रहे हैं कुफरी आए तो हॉर्स राइड भी बनता है सामने मेरे को कुछ घोड़े खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं चल के पता लगाता हूँ इनके क्या चार्जेस है ये हॉर्स राइड का क्या चार्ज है पाँच सौ रुपये कितनी देर आने बीस मिनट जाने बीस मिनट हम्म ठीक है पत्थरों से निकलते हुए हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है यहाँ काफी सारे घोड़े दिखाई दे रहे हैं अलग अलग पार्किंग है जहाँ पर घोड़े खड़े होते हैं और वहाँ से एक साथ ऊपर चलते हैं मैंने अभी इससे पूछा तो मेरे को बताया कि 1140 घोड़े हैं टोटल कुफरी के अंदर जो नीचे से ऊपर तक जाते हैं और पांच डिफरेंट पार्किंग है दस रुपए पर पर्सन एंट्री टिकट कटाकर अंदर काफी लोग जा रहे हैं मल्टीपल एक्टिविटीज है सबसे पहली एक्टिविटी दिखाई दे रही है याग पे बैठो और फोटोग्राफ खिंचाओ गन शॉट्स हैं, खाने पीने के काफी सारे स्टॉल्स हैं, रोलिंग बॉल और ऊपर हिमाचली ड्रेस पहनो और फोटो खिंचाओ ऊपर टेलीस्कोपिक पॉइंट भी है काफी लोग यहां पर टेलीस्कोपिक पॉइंट से दूर दूर तक हिमालय को देख रहे हैं अब हमारे को इसी रास्ते से रिटर्न एक नंबर पार्किंग तक जाना है यहाँ बहुत मस्त नजारा है आराम से धूप निकली है एंजॉय कर रहे हैं नीचे सीनिक व्यू मजेदार है दस पंद्रह मिनट और रुक के हम चैल के लिए निकलेंगे हमारे को अट्ठाईस किलोमीटर का सफर तय करना है कुफरी से चैल पहुंचने के लिए मैं इस समय चैल पैलेस में हूं मेरे साथ मिस्टर हर्ष है यहाँ के मैनेजर ये मेरे को महाराजा रूम दिखाने ले आए दिस रूम इज रियली वेरी बिग मिस्टर हर्ष कैन यू एक्सप्लेन एस व्हाट दिस पैलेस इज अबाउट एंड व्हाट इज इट दैट द पैलेस ऑफर्स टू द ट्रैवलर्स जी ये महाराजा भूपिंदर सिंह एक महाराजा थे पटियाला के जो एक अंग्रेजों की लड़की को भगा कर ले गए शिमला से तो शिमला उस समय ब्रिटिश समर कैपिटल था इसलिए उनकी वहाँ पे एंट्री को बैन कर दिया गया इसलिए उन्होंने खुद का एक अपना यहाँ पे समर कैपिटल बनाया चाइल्ड पैलेस 
चाइल्ड पैलेस टूरिस्टों के बीच बहुत पॉपुलर एक लोकेशन है यहाँ पर रूम्स तो हैं ही रहने के लिए रात को इसके अलावा अगर कोई सिर्फ डे विज़िट के लिए भी आता है तो उसके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे रेस्टोरेंट है और बार है एक काफ़ी बड़ा लॉन है हमारे पास वहाँ पे टहलकदमी कर सकता है और नेचर को इन्जॉय कर सकता है शिमला यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं एक घंटे की दूरी पे है इसके अलावा चाइल्ड के अंदर टूरिस्ट के लिए एक बहुत सुंदर जगह है काली का टिब्बा विच इज़ अ वेरी गुड सनसेट पॉइंट उसके अलावा क्योंकि महाराजा पटियाला क्रिकेट इंथुजियास्ट थे तो उन्होंने एक क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया जो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी कहलाता है थैंक यू सो नाइस ऑफ यू आई विश कि किसी दिन मैं भी ऐसे महाराजा स्टाइल रूम में रुकूं जी बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम एंड आल्सो द पीपल हु आर व्यूइंग आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम सो नाइस थैंक यू थैंक यू खाना शुरू करने से पहले जो सबसे चीज मेरे को मजा आ रहा ना देखकर वो ये रोटी है चपाती मैंने अभी देखा चूल्हे में कैसे वो तब चपाती को ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे थे चपाती तवे में पहले बनी और उसके बाद चूल्हे के अंदर कैसे वो चपाती फूली ऊपर कैसे घी लगाया <laughs> देखते ही बन रहा है देखिए अब चपाती कैसे लग रही है फूली फूली ये खाना खाते खाते ना मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे ज्यादा होमली फूड क्या होगा कि मिर्च मसाले ऐसे जैसे आपके घर में डल रहे हैं और सब कुछ इतना बैलेंस्ड है और इतना लाइट ऑन स्टमक है कि मैं बता नहीं बता पा रहा हाउ गुड दिस फूड इज तीनों चीज लाजवाब है मशरूम पनीर और ये आलू बीन्स के साथ मुझे किसी ने कहा था यहां पर रोटी पे शक्कर डाल के देते हैं स्वीटिश में जरूर खाना इस चीज का इन्होंने नाम दिया पहाड़ी पिज्जा बनाने का तरीका बड़ा अमेजिंग है चूल्हे के अंदर रोटी को डाला उसके बाद उसमें घी और शक्कर ऐड करी और बीच में कट कर दिया ऐसा जैसे आप पिज्जा कट करके खाते हो ये भी मेरे को किसी ने रेफरेंस दिया था कि जाओगे तो ये मीठे में जरूर खाना लास्ट में अब ये थोड़ा सा ज्यादा कुक होने से थोड़ा स्टिफ सा हो गया रोटी की सॉफ्टनेस नहीं रही इसमें सही है घी तो जब से मैं हिमाचल प्रदेश में आया हूं मैं इंप्रेस हो गया हूं कि क्या घी की क्वालिटी है कितना ओरिजिनल घी मिलता है और अब सोचो शक्कर घी और इस तरह से नीचे रोटी टू गुड ये खाना जिन्होंने बनाया है उनसे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आंटी और अंकल आपके खाने का मैं फ़ैन हो गया हूँ मेरे को इतना अच्छा लगा सिर्फ मैं एक बात बोलूँगा कि जैसा आप खाना बना रहे हैं ना ऐसा बनाते रहिए जिससे कि हमें दोबारा यहाँ आने का मोटिवेशन रहे मज़ा आ गया बहुत बढ़िया इनसे बात करते करते और अंदर खाना खाते खाते बाहर मैंने देखा बारिश होगी स्टार्ट इस समय शाम के चार बजे हैं और बरसात में देखो आप ओले पड़ रहे हैं और इतनी तेज़ बारिश है कि अभी हमें आगे जाना है देखते हैं बारिश ज्यादा होने के कारण हमने यहाँ पर दो से तीन घंटे इंतजार किया हमारा आज का ओरिजिनल प्लान था कि हम नाइट स्टे नारकंडा में करेंगे लेकिन लेट हो जाने के कारण से हमने आज का नाइट स्टे फागू में किया एप्पल ब्लॉसम फागू में मैं नाइट स्टे के लिए रुका मेरे को इस टाइम खाना खाने की भूख नहीं है तो मैंने अपने लिए स्वीडिश में ट्रेडिशनल स्वीडिश मंगाई है इसका नाम है बाथू खीर तो मैंने एक बाथू खीर ऑलरेडी खा ली है यहाँ पर उसमें घी से वो बनाई गई थी लेकिन ये डिफरेंट किस्म से बनी है इसने क्या किया है कि बाथू को जब पैन में डाला उसको रोस्ट किया रोस्ट करने के बाद उसमें मिल्क ऐड किया बाद में शुगर ऐड किया और गार्निश किया इसको बादाम से और किशमिश से इससे पहले मैंने जो बाथू खाया वो रेड कलर का था ये था लाइट ब्राउन कलर का सो दैट्स एनदर डिफरेंस आई एम नोटिसिंग फिलहाल तो ये गर्म है अब ये ठंडा करके फ्रिज में कर डाल दें और अगले दिन खाएं या दो चार घंटे बाद तक खाएं तो कैसा टेस्ट आएगा वो तो खाने के बाद ही पता लगेगा मैं एक चीज बताना भूल गया मैंने बनते हुए देखा इसमें ना हम नारियल भी डाला है तो नारियल तो पहले चम्मच लेते हैं ना नारियल का मस्त टेस्ट आ रहा है इस बातू खीर के अंदर 
गोज विदाउट सिंग चीज बहुत टेस्टी है नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ पहली बार खाओ ना तो टेस्ट डेवलप करना पड़ता है मल्टी एटलीस्ट दो या तीन बार खाकर लेकिन ये चीज़ ऐसी है इसमें कुछ डेवलप नहीं करना पहली बार खाया एंड आई एम फाइंडिंग दिस टू बी अमेजिंग वेरी गुड स्वीट डिश इन्होंने जितना दूध डाला था उसको अच्छे से काट के उसको क्वांटिटी दूध की कम रह गई तो अब काफ़ी थिक सा हो गया हमने नाइट स्टे किया एप्पल ब्लॉसम फागू में यहाँ पर टैरिफ मुझको पड़ा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज टैरिफ की रेंज है बाईस सौ रुपये से लेके पच्चीस सौ रुपये तक टोटल यहाँ पर चौबीस रूम्स अवेलेबल हैं सीनिक व्यू अच्छा है मेरे को देखने में लग रहा था कि अगर जैसे सुबह बाहर आके आप बैठो पूरा वैली का व्यू इन्जॉय करो दैट्स वेरी नाइस फूड हमने रात को नहीं खाया केवल एक स्वीट डिश खाई थी बाकी एक्सपीरियंस ओवरऑल कंफर्टेबल था मेन रोड पर फागू पे ये हिमाचल टूरिज्म का गेस्ट हाउस है अभी हमें निकलना नारकंडा के लिए यहाँ से 42 टू किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करना है बीच में थियोग आएगा कहते हैं थियोग से अपर शिमला की शुरुआत होती है पाँच दस मिनट वहाँ पर हॉल्ट करेंगे अभी हम नारकंडा के रास्ते पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग में खड़े हैं मैं मैप में वापस रेफर कर रहा हूँ ये देखो शिमला कुफरी फागू थियोग ये जगह है थियोग सामने वाला जो रास्ता आप देख रहे हो ये जा रहा है नारकंडा की तरफ और मेरे राइट हैंड साइड में जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है जुब्बल से होते हुए रोडू की तरफ अभी तक की मेरी ट्रैवल समरी अगर आपको चहल पहल पसंद है तो शिमला मॉल रोड इज द बेस्ट चॉइस एकांत के लिए या अपने आप को रिडिस्कवर करने के लिए अपर शिमला इज ए बेटर चॉइस डिस्टेंस ज्यादा नहीं है लेकिन यहां पर डिसीजन पर्सनल चॉइस पर निर्भर करता है अभी तक के मेरी फूड जर्नी की कुछ ऑब्जर्वेशन हिमाचली फूड में काफी जगह सरसों का तेल या घी का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल फूड में घी एज ए साइड सर्विंग दिया जाता है मैंने नोटिस किया यहां पर फूड के अंदर सौफ का इस्तेमाल गुड़ का इस्तेमाल और काफी जगह छास का भी इस्तेमाल किया जाता है हमने नारकंडा में भी लोकल फूड एक्सप्लोर किया जैसे कि निर्मली सीरा गुच्छी क्या आप गुच्छी के बारे में जानते हैं यह एक ऐसा मशरूम है जिसकी कीमत लगभग 20 से तीस हजार रुपए प्रति किलो है हमने नारकंडा में लोकल फूड के साथ साथ 11,150 फीट की हाइट पर हाटू पीक पर सनराइज भी एक्सपीरियंस किया जल्दी मिलेंगे न्यू एक्साइटिंग जर्नी के साथ तब तक के लिए गुड बाय सी यू सोन